ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஆர்கே மேத்ஸ் யுவர்ஸ் ராஜசேகர் ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ மனக்கு ஸ்பீட் மேத்ஸ் சீரீஸ்லோ பாகங்கா இப்பட வரக்கு மனக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேசிக் கலா கால்குலேஷன்ஸ் குறிச்சி மனமு தெலிஸ்கோடம் ஜரிகிந்தி அண்டே மனமு தக்கோ டைம்லோ வாட்டினி ஏ விதங்க செய்யாலி அண்டே 2 digits number no 2 digit number तो multiply செய்யடம் 3 digit number no 3 digit number तो multiply செய்யடம் அலாகே இச்சின நம்பர் no 5 லேத 25 125 625 வாட்டி தோ பனம் தக்கோ டைம்லோ மல்டிப்பிலை சேசி வாட்டியக்க வேல்லினும் ஏவிதங்க கனும் கோலி சமரி அலாகே இச்சின நம்பர் நோ 9 or 99 or 399 இல்லாண்டி வாட்டி சங்கில் தோ மல்டிப்பிலை சேயல் நப்படு so first calculation ஏவிதங்க சேயாலி அலாகே இச்சின நம்பர் நோ 11 so 111 so 1111 லாண்டி சங்கில் தோ மல்டிப்பிலை சேயல் நப்படு மனும் ஏவிதங்க shortcutலோ சேயாலி இலா different types of basic calculations குறின்சி மனமும் தெலிஸ்கோடம் ஜிரிகிந்தி பரி இறோஜு fractions சம்மின்சி so இச்சின பின்னாலனு ஏவிதங்க compare செய்யாலி how can we compare the given fractions அண்டே மனுக்கு இச்சின பின்னாலலோ ஏதி கனிஷ்ட பின்னமு ஏதி கரிஷ்ட பின்னமு லேத இச்சின பின்னாலனு ஆரோகனா கரமம் லேத அவரோகனா கரமம்லோ தெலிஸ்குந்தம் சமரி different waysலோ மனமும் வாடினி சாலு செய்யத்து வாடி குறின்சி இறோஜு கலாசலோ மனமும் discuss செய்தம் சமனமும் பின்னாலு போல் செய்தப்படு இப்படு செப்பே முக்கியா மைனோ points important points மனமும் குருத்துன்சு கோவாலி சம் அந்துலோ first one சம் இச்சின பின்னாலு ஒக்கே ஹாரம் கலிகின பின்னா same denominators அனுமாட வீடினி like fractions சஜாது பின்னாலுக்குட அண்டாம் ஒக்கே ஹாரம் கலிகி உன்னப்படு மனமு சு வாடியக்க numerators லவம்லனு கம்பேல் செய்யாலி லவம்லனு போல் செய்யாலி சு ஏ பின்னமியக்க லவமு கரிஷ்டம் விலுவனு கலிகி உண்டுந்தோ மரி ஆ பின்னமியக்க விலுவமனுக்கு largest value வச்சுந்தி இச்சின பின்னாலலோ மனுக்கு ஆ பின்னம் பெத்த பின்னம் உத்துந்தி அண்டே சிம்புலுகைச் செப்பால் அண்டே சோ நீமரேடரு பெத்ததிக உண்டே பின்னம் எக்க விலுவா பெத்த விலுவா வச்சுந்த நமாடா சோ இவிதங்க மனு கம்பேர் செய்யிச்சு for example so 15 by 17 9 by 17 21 by 17 so 41 by 17 பின்னாலலோ கரிஷ்ட பின்னமி இதி அன்னாடன் இப்புடு மனக்கு அன்னிடுக்கி denominator 17 உந்தி மரி இப்புடு numeratorsனு compare செய்யாலி சு மரி இச்சினா லவம்மும்லோ numeratorsலோ largest one 41 கவட்டி 41 by 17 அன்னே fractionு அன்னிடுக்கன்னா பெத்த பின்னமு அவுத்துந்த நமாட இதி மனக்கு first point இக்க second point குறின்சி தெலிச்குந்தம் second point என்றே இச்சின பின்னாலலோ ஒக்கே லவமு கலிகு உண்டி ஒக்கே லவமு கலிகு உண்ணப் படு சோ வாடிலோ ஏ பின்னம் யக்க ஹாரமு சின்ன விலுவ கலிகு உண்டுந்தோ சின்னதே யுண்டுந்தோ ஆ பின்னம் யக்க விலுவ பெத்த விலுவோ இண்டுந்தி அண்டே பர் ஏக்ஜாம்புல் 123 by 17 123 by 9 123 by 11 123 by 13 பின்னாலலோ கரிஷ்ட பின்னம் இதி அன்னாடனுக்குந்தாம் மரி இச்சின பின்னால் ஒக்கு சார் அப்ஜர் செய்தே அன்னிடிலோ லவமு ஒக்கே நம்பர் கலிகு உந்தி அன்னி பின்னாலலோ லவமு சேம் இப்படு ஹாரால் தீச்குன் அப்படு கரிஷ்ட பின்னம் காவல் அன்னப்படு least denominator எக்கடுந்தோ சூடாலி so 9 is the least denominator காவட்டி 123 by 9 is the largest fraction நி செப்ப second point இக்க third point ஏன்டன்டே ஏவிதங்க compare چாலி தன்டே சு மனக்கு இச்சின பின்னாலு கரம பின்னாலு ஐனப்படு அண்டே proper fractions ஐனப்படு மரி கரம பின்னால ஐனப்படு லவாரால மத்திய difference constant கா உண்டே numerator denominator மத்திய difference constant கா உண்ணப்படு 
వాటిలో ఏ భిన్నం యొక్క లవము పెద్దదిగా ఉంటుందో ఆ భిన్నం విలువ పెద్ద విలువ అవుతుందన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టూ బై త్రీ త్రీ బై ఫోర్ ఫోర్ బై ఫైవ్ ఫైవ్ బై సిక్స్ సిక్స్ బై సెవెన్ వీటిలో గరిష్ట భిన్నం ఏది అని అడిగా అడిగాడు అనుకుందాం సో వీటిలో లవహారాల మధ్య ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ క్రమభిన్నము క్రమభిన్నం అంటే సో లవము విలువ హారం కంటే చిన్నదిగా ఉంటుంది ఇవన్నీ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇప్పుడు లవహారాల మధ్య డిఫరెన్స్ నియమరేటర్ డినామినేటర్ మధ్య డిఫరెన్స్ కాన్స్టెంట్గా ఉంది అంటే వన్ ఉంది ఇలా ఉన్నప్పుడు మనకు ఏ ఫ్రాక్షన్లో నియమరేటర్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ ఉంటుంది సో మనకు సిక్స్ బై సెవెన్ సో సిక్స్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ నిమరేటర్ సిక్స్ బై సెవెన్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ అని చెప్పవచ్చు టూ బై త్రీ ఈజ్ ద లీస్ట్ ఫ్రాక్షన్ అని చెప్పవచ్చు సో ఈ విధంగా మనకు కంపేర్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఏమనేది మనం తెలుసుకుందాం సో మనకు ఇచ్చిన భిన్నాలు క్రమభిన్నాలు అయినప్పుడు ఫ్రా ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అయినప్పుడు మరి లవహారాలకు ఒక కాన్స్టెంట్ నంబర్ ఒక స్థిర సంఖ్యను కలిపినప్పుడు వచ్చే భిన్నము ఇచ్చిన భిన్నం ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేసినప్పుడు మనకు సో నిమరేటర్ లార్జెస్ట్ నంబర్గా ఉండే భిన్నమే మనకు పెద్ద భిన్నం అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనకు టూ బై త్రీ తీసుకుందాం నిమరేటర్ టూ డినామినేటర్ త్రీ సో ఇక్కడ మనకు లవహారాలకి కాన్స్టెంట్ నంబరు ఫైవ్ యాడ్ చేద్దాం టూ ప్లస్ ఫైవ్ బై త్రీ ప్లస్ ఫైవ్ సో సెవెన్ బై ఎయిట్ వస్తుంది ఇప్పుడు మనకు టూ బై త్రీ సెవెన్ బై ఎయిట్లలో లార్జెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఏదంటే మనకు సెవెన్ బై ఎయిట్ అవుతుంది అక్కడ సెవెన్ లార్జెస్ట్ నిమరేటర్ కాబట్టి సెవెన్ బై ఎయిట్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది అనమాట సో ఇది ఒక మోడల్ మరి నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం నెక్స్ట్ ఫోర్త్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంప్రాపర్ అపక్రమ భిన్నాలు అంటే లవహారాలు సమానంగా లేదా లవము హారం కంటే పెద్ద విలువను కలిగి ఉంటే వాటిని ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ అని చెప్తాం మరి ఈ ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు లవహారాలకు ఒక కాన్స్టెంట్ ఒక స్థిర సంఖ్యను కలిపినప్పుడు వచ్చే భిన్నం మరి వచ్చే భిన్నాన్ని ఇచ్చిన భిన్నాన్ని ఈ రెండింటినీ కంపేర్ చేస్తే సో ఏ భిన్నంలో లవము చిన్నదిగా ఉంటుందో ఆ భిన్నం గరిష్ట భిన్నం అవుతుంది దాని విలువ గరిష్ట విలువ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ బై ఫైవ్ సిక్స్ ఈజ్ లార్జర్ సిక్స్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ఇన్ ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ అప్పుడు నిమరేటర్ డినామినేటర్కి మనకు ఫైవ్ యాడ్ చేద్దాం సో సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ బై ఫైవ్ ప్లస్ ఫైవ్ లెవెన్ బై టెన్ అవుతుంది మనకు సిక్స్ బై ఫైవ్ లెవెన్ బై టెన్లో లార్జెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ ఏదంటే మనకు సిక్స్ బై ఫైవ్ అవుతుంది అంటే నిమరేటర్ సిక్స్ ఈజ్ లీస్ట్ కాబట్టి ఆ సిక్స్ బై ఫైవ్ విలువ లార్జెస్ట్ వస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకు లవహారాలకు ఒక స్థిర సంఖ్యను కలిపినప్పుడు వచ్చే భిన్నాలలో ఏ భిన్నం యొక్క మనకు లవము చిన్నదిగా ఉంటుందో సో ఆ భిన్నం విలువ పెద్ద విలువ అవుతుంది ఇది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్కి మరి నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే మనకు క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ మెథడ్ క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ మెథడ్లో కూడా మనం భిన్నాలను కంపేర్ చేయవచ్చు సో ఏ విధంగా అంటే సపోజ్ ఇచ్చిన టూ ఫ్రాక్షన్స్ ఏ బై బి ఒక ఫ్రాక్షన్ సి బై డి ఒక ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చాడనుకుందాం క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేసినప్పుడు సో మనకు ఏ ఇంటూ డి వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు అలానే బి ఇంటూ సి వాల్యూ కనుక్కోవచ్చు సో ఏ ఇంటూ డి వాల్యూ ఏ డి వాల్యూ బిసి వాల్యూ సో రెండు సమానమైతే అవి ఈక్వల్ ఫ్రాక్షన్స్ అని చెప్తాం అలా కాకుండా ఏడి వాల్యూ బీసీ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మనకి ఏ బై బి అనేది లార్జెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది సో అలా కాకుండా సో ఏడి వాల్యూ బీసీ వాల్యూ కన్నా చిన్నది అయినప్పుడు మనకు ఏ బై బి అనేది లీస్ట్ ఫ్రాక్షన్ అవుతుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇప్పుడు మనకు త్రీ బై ఫోర్ తీసుకుందాం సో అలానే సెవెన్ బై లెవెన్ తీసుకుందాం సో త్రీ బై ఫోర్ సెవెన్ బై లెవెన్ క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మనకు త్రీ ఇంటూ లెవెన్ థర్టీ త్రీ వస్తుంది సో ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ వస్తుంది ఇక్కడ థర్టీ త్రీ ఈజ్ గ్రేటర్ దెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కాబట్టి సో త్రీ బై ఫోర్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ అని చెప్పవచ్చు సో ఈ విధంగా కూడా మనము క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ మెథడ్ ద్వారా మనము కంపేర్ చేయవచ్చు అనమాట నెక్స్ట్ మెథడ్ ఏంటంటే మనకు సో 
అంటే డెసిమల్ లెక్ కన్వర్ట్ చేసుకోవడం అంటే ఫ్రాక్షన్ను డెసిమల్ లెక్కి కన్వర్ట్ చేసుకోండి డెసిమల్ మెథడ్ అని చెప్తాం ఫ్రాక్షన్ను మనము దశాంశ భిన్నంలోకి మార్చుకొని కంపేర్ చేయవచ్చు అనమాట ఇందులో మొదటిది ఏ విధంగా చేయొచ్చు అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు మనకు ఇచ్చిన భిన్నాలలో ఏది లీస్ట్ ఏది గరిష్ట భిన్నం అన్నప్పుడు మనకు లోమును హారంతో భాగించి దాన్ని దశాంశ భిన్నంలోకి మార్చుకోవాలి సో దశాంశ భిన్నంలోకి మార్చుకున్న తర్వాత వాటిని పోల్చగా మనకు ఏది లీస్ట్ ఏది గరి లార్జెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ అనేది మనం ఈజీగా చెప్పవచ్చు సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు టూ బై త్రీ తీసుకుందాం టూ బై త్రీ ఫోర్ బై ఫైవ్లలో గరిష్ట భిన్నం ఏది అన్నాడు అనుకుందాం టూ బై త్రీని డెసిమల్ ఫామ్లోకి మారుస్తాం సో టూ బై త్రీ అన్నప్పుడు మనకు టూని త్రీతో డివైడ్ చేస్తే జీరో పాయింట్ సిక్స్ 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 జీరో పాయింట్ సిక్స్ బార్ వస్తుంది మరి అలానే మనకు ఫోర్ బై ఫైవ్ తీసుకుంటే దాన్ని డెసిమల్ మారిస్తే సో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వస్తుంది అంటే ఫోర్ని ఫైవ్తో డివైడ్ చేసినప్పుడు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ వస్తుంది సో ఈ రెండింటిని జీరో పాయింట్ సిక్స్ సిక్స్ ను జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ని కంపేర్ చేసినప్పుడు జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ సో ఫోర్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ నెంబర్ సో అలాగే మనకు ఇక్కడ టూ బై త్రీ ఈజ్ ద లీస్ట్ ఫ్రాక్షన్ అని చెప్పవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా డెసిమల్ లెక్ మార్చుకొని కూడా మనము కంపేర్ చేయవచ్చు ఇది ఇందులో ఒక టైప్ ఇంకా సెకండ్ టైప్ ఏంటంటే మనకు ఫస్ట్ మనకు టూ బై త్రీని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు అంటే వన్ బై త్రీ బై టూగా రాసుకోవచ్చు సో టూ బై త్రీని మనం వన్ బై త్రీ బై టూగా రాసుకొని సో మనకు అక్కడ త్రీ బై టూ త్రీని టూతో డివైడ్ చేస్తే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వస్తుంది అంటే అక్కడ వన్ బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది మనకు అక్కడ వాల్యూ అలానే ఫోర్ బై ఫైవ్ను వన్ బై ఫైవ్ బై ఫోర్గా రాసుకుందాం మరి వన్ బై ఫైవ్ బై ఫోర్గా రాసుకున్నప్పుడు సో అక్కడ వన్ బై ఫైవ్ను ఫోర్తో డివైడ్ చేస్తాం సో వన్ బై వన్ పాయింట్ టూ అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ పాయింట్ వన్ బై వన్ పాయింట్ టూ వస్తుంది సో ఇంతకు ముందు మనకు ఫ్రాక్షన్లో వన్ బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వచ్చింది ఇక్కడ వన్ బై వన్ పాయింట్ టూ వచ్చింది ఇక్కడ న్యూమరేటర్ సేమ్ న్యూమరేటర్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు డినామినేటర్ లార్జర్ వాల్యూ ఉంటే ఆ ఫ్రాక్షన్ లీస్ట్ అవుతుంది అనమాట డినామినేటర్ లీస్ట్ వాల్యూ ఉంటే ఆ ఫ్రాక్షన్ లార్జెస్ట్ వాల్యూ అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ వన్ బై వన్ పాయింట్ టూ అంటే డినామినేటర్ లీస్ట్ కాబట్టి మనకు వన్ బై వన్ పాయింట్ టూ అనేది మనకు వన్ బై వన్ పాయింట్ ఫైవ్తో పోల్చినప్పుడు లార్జెస్ట్ అవుతుంది అంటే ఫోర్ బై ఫైవ్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ సో ఈ విధంగా కూడా మనము కంపారిజన్ చేయవచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్లో మనం కంపేర్ చేయవచ్చు అంటే క్రాస్ మల్టిఫికేషన్ మెథడ్ ద్వారా కానివ్వండి లేదా ఇలా డెసిమల్ లేకి మార్చి కంపేర్ చేయవచ్చు అలానే ఎల్సిఎం మెథడ్లో కూడా మనము చేయవచ్చు అంటే ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్స్కి మనకు డినామినేటర్స్కి ఎల్సిఎం కనుక్కొని సో మనకు డినామినేటర్స్ సో మనకి ఎల్సిఎం ఏదైతే వస్తుందో మరి డినామినేటర్ ఆ నంబర్ వచ్చే విధంగా చేసుకొని అంటే లైక్ ఫ్రాక్షన్స్ లైక్ మార్చుకొని ఫస్ట్ పాయింట్ ను బేస్ చేసుకొని మనం కంపేర్ చేయవచ్చు ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఈ పాయింట్స్ ను బేస్ చేసుకొని మనము ఇచ్చిన ఫ్రాక్షన్స్ ను కంపేర్ చేయవచ్చు మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతారంటే విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ఫ్రాక్షన్ సో అరేంజ్ ద గివెన్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇన్ ఎసెండింగ్ ఆర్డర్ అండ్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ సో ఇటువంటి ప్రశ్నలు అడుగుతాడు అలా కాకుండా సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ లైస్ బిట్వీన్ సెవెన్ బై ఎయిట్ సెవెన్ బై ఎయిట్ అండ్ వన్ బై త్రీ ఇలా ఒక టూ ఫ్రాక్షన్స్ ఇచ్చి ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉండే ఒక ఫ్రాక్షన్ ఇచ్చిన ఫోర్ ఆల్టర్నేటివ్స్ లో ఏది అని కూడా అడగవచ్చు అనమాట మరి మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్